ആർട്സ് ബൈ മേക്ക എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ബോട്ടിലേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാർബൺ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോട്ടിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് വരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ കാർബൺ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ബോട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരച്ചതിന് ശേഷം കാർബൺ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ബോട്ടിലേക്ക് സ്റ്റിക്കായിട്ട് പോകുന്നു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തരണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷനാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ കൂടി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ വീഡിയോസൊക്കെ മിസ്സ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ബേസ് കോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ബേസ് കോട്ടിനായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളർ വൈറ്റ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് വൈറ്റ് ജെസ്സു ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ എവിടെയാണോ ഡിസൈൻ വേണ്ടത് അതൊക്കെ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുക ശേഷം നമുക്ക് കാർബൺ പേപ്പർ ബോട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഡിസൈനും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ പേപ്പറും ഒക്കെ ബോട്ടിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ സൈഡ്സിൽ ടേപ്പ് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ടേപ്പ് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് പെൻസിൽ വെച്ചു പെയിന് വെച്ചു നമ്മുടെ ഡിസൈൻ മുഴുവനായിട്ടും ബോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടും വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ശേഷം നമുക്ക് കാർബൺ പേപ്പർ എടുക്കാം ഇവിടെ കാർബൺ പേപ്പർ ബോട്ടിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചിലയിടത്ത് മാത്രം കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ കാർബൺ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നെയ്യിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ദാ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ആയതൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വൈറ്റ് ബേസ് കോട്ടാണ് കൊടുത്തേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മളിപ്പം വരച്ച ഡിസൈൻ ഒന്ന് ഡാർക്കൻ ചെയ്യുവാണ് ട്രിപ്പിൾ സൈസ് സീറോ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് കളർ കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഡാർക്കൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളിവിടെ ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് കളർ കൊണ്ട് വരച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ബേസ് കോട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനിഷ് ആയി എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് വരണം കാര്യം നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ബ്ലൂ കാർബൺ പേപ്പറിൻ്റെ ബ്ലൂ കളർ വന്നേക്കുന്നത് വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളർ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടെ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് കളർ വെച്ച് ഡാർക്കൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ശേഷം നമുക്ക് ഏത് കളർ ബേസ് കോട്ടാണോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കോട്ട് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്
യെല്ലോ കളർ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഓറഞ്ച് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് അതും സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി കാർബൺ പേപ്പർ ഒക്കെ ബോട്ടലിൽ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും വർക്ക് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാതിരിക്കരുത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്